Buen día para todos, el día de hoy les voy a enseñar cómo eliminar la cuenta de Google en este Motorola Moto One. Estamos en febrero del 2023, este es el último método que he encontrado para eliminar la cuenta. Solo tienen que seguir los pasos y lo van a lograr. Entonces, primero que todo vamos a conectar una red Wi-Fi. Una vez conectado el Wi-Fi, retrocedemos al menú de inicio le damos llamadas de emergencia llamadas de emergencia seleccionamos acá donde dice emergencias dos veces una vez nos abra le damos al lápiz en el lápiz seleccionamos la imagen donde dice nombre y acá volvemos a presionar la imagen le damos elegir una imagen acá las tres rayitas y mantenemos presionado donde dice fotos Acá en fotos le damos en permisos, acá en permisos, almacenamiento, acá le damos en ver todas las apps que tiene este permiso. Acá seleccionamos Google Chrome y le damos en permitir, y acá en ver todos los permisos de Google Chrome, ahora mantenemos presionado el icono de Google Chrome un, un momento oh, le damos sobre el icono y le damos abrir una vez nos abra le damos aceptar y continuar no gracias y acá vamos a descargar la siguiente aplicación remote 1 apk Acá abrimos la página oficial, la primera, y le damos descargar APK. Acá esperamos los 11 segundos. Mientras tanto, se pueden suscribir y darle me gusta al video. Si les es de ayuda, le damos descargar. Me ayudan un montón para seguir creciendo esta plataforma y seguir dedicándole tiempo a este contenido le damos a aceptar y le damos en abrir configuración y acá confiar en esta fuente seleccionamos ahora atrás instalar esperamos que instale ahí ya está instalando nuestra aplicación perfecto le damos en listo y ahora vamos a ir a los acá vamos ahora a escribir gsm neo frp gsm neo frp página oficial la primera la abrimos y acá le damos en settings cerramos este aviso damos en ajustes acá Ahora vamos a ir a las aplicaciones. Aplicaciones. Ver las aplicaciones. Y bajamos donde dice servicios de Google Play. Damos forzar detención, aceptar. Y inhabilitar. Inhabilitar la aplicación. Ya está inhabilitada. Le damos forzar detención, aceptar debe quedar así en gris y retrocedemos y ahora vamos atrás a donde dice cuentas cuentas vamos a agregar cuenta google le damos continuar aceptar solo cerramos es normal que salga ese error Acá ponemos una cuenta o creamos una. Vamos a poner una que ya tengamos. O pueden crear una. Ponemos la contraseña. Y siguiente. Aceptar. Esperamos. Acá nos sale este error, es normal. Eso quiere decir que vamos bien. 
sigan todos los pasos y les va a salir ya que va agregada nuestra cuenta ahora vamos a ir hacia atrás y vamos a volver a aplicaciones ver todas y vamos a habilitar los servicios de google servicios de google le damos en habilitar ya que va habilitado y ahora si sí retrocedemos todo hacia atrás retrocedemos todo todo hasta acá y vamos a comenzar omitir le damos no copiar siguiente que ya no reconoció nuestra cuenta esperamos a que cargue ya casi aún falta un paso muy importante no se vayan a ir hasta el final porque al final tenemos que hacer algo importante para que quede en su totalidad removida la cuenta esperamos que le vamos a omitir no gracias esperamos esperamos ya casi perfecto que la vamos a encerrar es normal que salga ese tipo de errores eso, para eso es la aplicación que instalamos no se vayan a preocupar ya casi por favor no olviden suscribirse, denle me gusta a mi video si les es útil esta información también hay un apartado de super gracias por si quieren darme para un tinto una propina bienvenida sea lo importante es que les sirva esta información la idea es compartir con ustedes y ayudarnos mutuamente acá seleccionamos esas dos opciones aceptar y continuar acá le damos en siguiente y perfecto ya casi aún falta algo muy importante que es buscar la aplicación en ajustes aplicaciones acá está le damos a abrir y le damos desinstalar o si no nos va a molestar nuestro teléfono y se va a llenar de notificaciones no va a presentar problemas y listo ahí ya quedó nuestra cuenta la podemos borrar podemos agregar otra todo fue un éxito, espero tengan un excelente día y por favor no olviden apoyar mi trabajo.